Salam dostlar, bugünkü dersimiz magnet sahasının induksiyon təsiri, elektromagnet induksiya qanunudur. Küçük dersler. <coughs> Gəlin sizə bu kitabda yazılan hər bir cümləni izah edin. Magnet sahasının induksiyon təsirinin əsasını Faraday və Maxwell'in elektromagnet induksiya qanunu təşkil edir. Bu elektromagnet induksiya qanunu Faraday və Maxwell alimleri izah etmiştir. Faraday'ın 1831-ci ildə kəşf etdiyi elektromagnet induksiya qanununa görə hər hansı kontrola əlaqədar olan Magnet seli F değiştikdə, həmin kontorda elektrik hareket kuvveti induksiyalanır. Burada üç şekil verilmiştir. Bu oxşaraları, yəni magnet sahasının istiqamətleridir. Bu magnet sahasını hareket etdirdikdə, yəni onu demək istəyir, bu bizim kontorumuzdur. Bu kontora daxil olan magnet sahası değiştikdə və ya uzaqlaşdırdıqda, yaxınlaşdıqda magnet sahası diyandı, lap belə deyək, magnet sahası bu kontrol daxil olub, yalnız magnet sahasının öz qiymet değişir. Yenə də bu kontrolların iki ucu arasında gərginlik əmələ gələcək, yəni elektrik hareket kuvveti əmələ gələcək. Bu da onu ifadə edir, burada da göstərir ki, F təşkildə həmin kontrolda elektrik hareket kuvveti yaranır. Yaran, induksiyalanma Azərbaycan dilində yaranma sözü kimi izah olunur, yəni yaranır. Bu elektrik hareket kuvvetinin dəyişmə səri, dəyişmə suretinə bərabərdir. Deyir, bu elektrik hareket kuvveti magnet selinin değişme süreçine beraberdir. Elektrik hareket kuvvetinin işaresi Y, magnet sahasının magnet selinin işaresi F. Zaman arasında hansı bir zamanda biz onu değiştirdik? Bu da T'di. Ona göre detayını ifade edebilir ki bunu, yani değişen e, kelimelerdi bula. Biz magnet bir zam yani zaman arasında yani T zaman arasında F'i değişsek burada Y kıymetini almış olarak, yəni gəlgini yanmış olarak. Bu demekti ki, F bura magnet sahası bir magnet götürək, bu kontra daxil edək, hərəkət etdirək və yaxud bu kontra daxil edib həmin magnet sahasının kıymetini, ədədi kıymetini dəyişək. Yenə də burada elektrik hareket kuvveti yaranmış olar. Kontorda en sayda, burada en işarası, kitabda rus işe düşür. Kontorda en sayda sarğıdan ibarat olsa və eyni bir magnet sel ilə kəsilsə, induksiya elektrik hareket kuvveti belə olacaq. Yəni bu demekti ki, biz bayaqları bu düsturu e, boş yazıq deyib bölünsün DT. Ama burada bir tane en işarasını atmalıyıq. Çünkü bu kontorun e, sarğıların sayı en kadar olabilir. Şimdi burada bir tane kontordu. Ama bu şekilde görürsünüz mü? Burada bir en kadar kontor var. Bu en kadar kontorda nasıldır bu elektrik hareket kuvvetinin kıymeti? Ne kadar kontorda sarğıların sayı çok olarsa o kadar gerginlik çok olar. Bu transformatora oxşayır. Yani yükseldici transformatorlarda sarğıların sayı çok deyənə ona yükseldici transformator deyilir. Altsalcı transformator da sarğıların sayı az deyənə ona altsalcı transformator deyirik. Bu ifadaki mənfi işarası lens tarafından kəşf edilmişdir. Elektromagnet ətarət prinsimi əsasən yazılmışdır. İndi bunu izah edelim. Bu ne için mənfi olur? Yəni bizim burada e, daxil etdiyimiz bu, bu sarğacımızdır, bobindir. Bizim magnet sahasını burada bu magnet sahasını bu kontrola daxil etdik, etdikdə müsbət qiymət mənfi qiymət alacaq çıxartdıq da mənfi qiymət alacaq. Bunu demək istəyir. Deməli burada elektromagnet ətarət prinsipi izahı şəkil 3 4 verilmişdir. Elektromagnet magnet sah selinin sabit qiymətində, yəni konstantda, yəni bunu tərəf etmirik biz. Magnet sahasını tərəf etmiriksə burada təbii ki nə olacaq? D bölünsün DT, yəni burada i sıfıra bərabər olacaq göstərilib. Magnet seli F artdıqda, yəni burada görsünmü? Artırırıq burada. Artırdıqda ne baş verir burada? İnduksiyalanmış cereyan asas magnet selinin əksine yönelmiş öz magnet selini yaradır. Yəni bura biz daxil etdikdə mənfi qiymet alırıq. Nansı mənfi qiymeti? Yenin qiymetini mənfi alırıq. Yəni bunun qiymetini mənfi alırıq. Ona göre biz burada mənfi işarası koyuruq burada. Yəni magnet sahasının bunun için sağlığında Türkün məsəli bu sağlığı ise daxil olanda əqrab mənfi 5'e sapacaq, meyil edilecek. Magnet seli F azaldıqda, F'nin azalması o, o demektir ki, buradan magneti biz onun içindən çıxardırıq, Türkün məsəli burada. E, və induksiyalanmış cəriyanın yaratığı sel, əsas seli eyni istiqamətdə olur. Burada fikir verin, müsbət işarası müsbətdən mənfi edir, ama burada baxın, oxu işarası dəyişilmiş olur. Deməli, keçək. Elektromagnet ətarət prinsipi nə deməkdir? Magnet sahasının elektromexanikli təsirini, Verilmiş şekillerde göstersek, görürük ki, magnet seli artıqda kontrol təsir edilen elektromekanik kuvveler kontrolun yığılmasına, magnet seli azaldıqda isə böyümesine sahip olur. 
ya bir defa da okuyabileceğim yani Magris ile artırdık da kontora tersi eden yani mekaniki. Aha, bak bu kontorumuzdu. Bu da bu kontora dahil olan magnet sahasıydı. Diyor ki bu magnet sahasını artırdık da kontora e, tersir eden yani bu kontora tersir eden elektrik mekaniki güveler de güveler de kontrol girdi olmasına yani sebep olur. Magnet ile azaldık da ise bölünmesine sebep olur. Eksi neymiş demek? Yani, magnet sahası bu kontora dahil olan da sanki e, bu kontrol yığılmak istiyor. Ama magnet sahasını azaltsa bu kontor bölmek istedi. Bu bu nümunanı da biz harda görürük. Bir sabit çeyrin mühendisinin iş prinsipinde görürük bunu. Hansı ki, indi size izah edeceğim onu mən. Bu sol el kaydası size mən kesin dersi izah etmişim. Fikir verin, elimizi ovcumuza enden eser daxil edirik. Yəni, həmişe magnet sahasının istiqaməti enden eserdir. Biz ovcumuzu daxil etsək, sol el Baş parmağımız e, onun iteleme güvvəsini gösterecek. E, hansı ki bu magnet sahası bizi baş parmağın istiqamətini iteleyecek elimizi. Açdığımız eli. Bu kalan 4 tane parmağ da cereyan şiddetin istiqaməti. Yani ki bu bir nagilin tağlı salıq bura. Bu en nesin arasına. Bu nagilə gərginlik, belə deyək, gərginlik tətbiq etsək. Bu F güvvəsinə istiqamətini sol tərəfə meyil etmiş olacaq. Burada da həmin müəllifdə də həmin iş prinsipdir. Bu sağız daxil olursa, bu e, bizim gərginliyimiz həmişe sabit çarın mühendisinde kollektora verilir. Kollektora da fırçalar vasitəsiyle verilir bu sağızlara. Sağıza gərginlik verdikdə e, bizim belə deyək, bu gördüğümüz bu işara və bu işara biri məsələn yuxarı istiqamətdə, biri aşağı istiqamətdə satmış olacaq və belə deyək ki, mühendisinin rotoru fırlanmış olacaqdır. Müntəzəm maqrid sahasında maqrid xətlərini kəsərək hərəkət edən düz xətli naqilə indüksiyalanmış elektrik hərəkət qüvvəsi, naqildə indüksiyalanmış elektrik hərəkət qüvvəsi belə ifadə olunur. Burada B maqrid sahasıdır. L həmin nə, nə naqil salmışıq bu maqrid sahasının arasında onun uzunluğudur. V də sürətdir. Yəni bu demək idi ki, biz bu bir naqili e, V sürəti ilə hərəkət etdirdikdə, yəni bu belə deyil, V sürəti ilə bu sarğacın içində salıb çıxartdıq da, Bizdə Y qiyməti almış olur. Yəni ki, ama burada nə baş verir? Görək. Deməli, e, hə, burada artıq B maqrid sahası, artıq B maqrid sahası enlə S'in verdiyi maqrid sahasıdır. El isə bu naqilin uzunluğudur. Və də ki, həmin o, e, belə deyək də, e, naqilin orada hərəkətidir və yaxud rotorun orada hərəkətidir. Ee, belə deyək, biz bilirik ki, sabit çərin maşınlarında həm generator iş prinsipi var, həm də müəllik iş prinsipi. Ee, sabit çərin müəllikinin iş prinsipi odur ki, bir gərginlik veririk, rotor fırlanır. Amma generator iş prinsipi, gələcək mövzuda izah edəcək, rotor fırladırıq gərginlik alır əksinə. Bu da həmin e, yer bərabərdə BLV generator prinsipidir. Ee, belə deyək, sinus B də bizim e, hərəkət etdirdiyimiz sürətlə maqrid sahasının arasında qalan bucaqdır. E, belə deyək, burada induksiyanın vaidi, maqrid induksiyasının vaidini biz kesin dərsə dediyimiz kimi Tesla'dır. El naqil maqrid xətlərini kəsən aktiv hissəsidir. Yəni maqrid sahası hara düşür, onun uzunluğu, e, həmin naqil uzunluğudur. E, Induksiyalanmış elektrik elektrik qüvvəsinin istiqamətini bu halda lensin prinsipinə əsaslanmış sağ el qaydasından. Deməli, sol el qaydası müəllik prinsipidir, yadda sağlayın. Sağ el qaydası da generator prinsipidir. Generator prinsipində e, sağ el qaydası artıq işitir, yani, bu gördüyümüz sağ el qaydasıdır. Yəni ki, hansı istiqamətdə naqili hərəkət etdiririk. Bu onu göstərir. Yenə də biz bu naqili oraya salınmış xüsusda daxil belə deyək də maqli sahasına əhatəsində salınmışıqsa həmin maqli sahasına əhatəsində bu maqli sahasına əhatəsində hərəkəti hərəkəti sağ el qaydası ilə təyin olunur. Yəni ki, biz hansı istiqaməti salınmışıq bunu V istiqamətində görürsün işarədə baş parmağı istiqamətində və bizim gərginliyimiz də bu naqillərin uzlarından alınacaqdır. Ona da elektrik hərəkət qüvvəsi bu qədər sağ olun, sağ olun, qalın.